ठीक ठीक है ऐसे चलो नेक्स्ट ये कहता है एक एक्सप्लोजन एक बॉम है ठीक है एक एक्सप्लोजिव है एक्सप्लोजिव कुछ है बॉम वगैरह है ब्रेक्स ए रॉक इनटू थ्री पार्ट्स इन ए हॉरिजेंटल प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन है ठीक है उसमें एक रॉक है उसके तीन पीस हो गए इस तरह से हुए कि टू ऑफ देम फ्लाई एट राइट एंगल टू इच अदर ठीक है द फर्स्ट पार्ट वन के जी का सेकेंड पार्ट द फर्स्ट पार्ट वन के जी मूव विथ ट्वेल्व एंड द सेकेंड पार्ट टू के जी मूव विथ एट मीटर पर सेकेंड स्पीड द थर्ड पार्ट फ्लाई ऑफ विथ फोर मीटर पर सेकेंड इट्स मास कितना होगा पहले क्वेश्चन को समझो एक रॉक है ठीक है अगर आप फिजिक्स पढ़े हो एक रॉक है अब अगर एट ये रेस्ट में है ठीक है ये रेस्ट में है तो अगर इस ये दो पार्ट में ब्रेक होता है तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर आएगा ये हजारों पार्ट में ब्रेक होता है एक नहीं तीन नहीं चार नहीं दस पार्ट में ब्रेक होता है तो इस तरह से मूव करेंगे कि नेट मोमेंटम जीरो होगा क्यों क्योंकि इनिशियली नेट मोमेंटम जीरो था भाई रेस्ट में था तो इनिशियली नेट मोमेंटम जीरो था अभी इसके तीन पीस हुए तो तीन पीस हुए तो ये इस तरह से मूव करेंगे कि नेट मोमेंटम जीरो हो गया तो अगर ये इन्होंने कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है दो दो आपस में परपेंडिकुलर है मतलब एक जो है जिसका मास वन के जी है ये वन के जी मान लेता हूं ये जा रहा है ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड से और दूसरा जो पीस है वो टू के जी का है ठीक है और वो जा रहा है एट मीटर पर सेकेंड से ठीक है तो इधर थर्ड पार्ट फ्लाई थर्ड पार्ट किधर जाएगा और कितने से जाएगा ये बताया जा रहा है ठीक है तो उसका मास निकालना आपको पता है थर्ड पार्ट किधर जाएगा कॉमन सेंस की बात है ठीक है कि नेट मोमेंटम देखो एक तरीका ये है इसको करने का कि इनिशियल मोमेंटम लिखो फाइनल मोमेंटम लिखो फिर इक्वेट करो फिर वहां से अन वैल्यू निकालो एक तरीका डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हो ठीक है कि एट अगर ये आठ इसका मोमेंटम इधर है और इसका मोमेंटम इधर है तो इन दोनों का जो मोमेंटम है इधर ही कहीं आ रहा होगा 90 डिग्री पे है तो इनके बीच इधर कहीं आ होगा तो तीसरा वाला को इसके अपोजिट ही जाना पड़ेगा इधर ही जाना पड़ेगा व्हाट वो फोर मीटर से जर, जा रहा होगा उसका मास हमें नहीं पता है वही तो निकालना है तभी तो नेट मोमेंटम जीरो होगा इन दोनों रिजल्टेंट का मोमेंटम इधर होगा तो तीसरा वाला तो इधर ही जाना पड़ेगा ये तो क्लियर है इसके अपोजिट ही जाना पड़ेगा नेट मोमेंटम अदरवाइज मोमेंटम कंजर्व ही नहीं रहेगा इनिशियल मोमेंटम मस्ट भी इक्वल टू फाइनल इनिशियल जीरो था तो फाइनल भी जीरो होगा तो एक तरीका हो गया कि वेक्टर में सबको लीक हो इक्वेट करो ठीक है और दूसरा तरीका इसको शॉर्टकट डायरेक्ट कर सकते हो इधर का मोमेंटम कितना हुआ इधर का मोमेंटम बोलो इधर का मोमेंटम हुआ मोमेंटम हुआ ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई वन ट्वेल्व हो गया पी वन और इधर का मोमेंटम P2 कितना होगा तो इधर का मोमेंटम P2 हुआ 8 मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू सिक्सटीन ठीक है तो नेट मोमेंटम ये कितना हो गया P1 वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर अंडर रूट ठीक है P1 वन स्क्वायर पी टू पी वन स्क्वायर ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन का स्क्वायर ठीक है ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी तो 200, 300, 400, 20 तीन आ गया ठीक है तो 200, 300, 400, ठीक है हाँ 20 आ गया तो, तो इसका इधर जो मोमेंटम आया वो 20 आ गया निकाल लिया मैं और इधर जो मोमेंटम आया वो भी 20 ही होगा तो इधर का मोमेंटम 4m हो गया अब 4m जो मोमेंटम है मस्ट बी इक्वल टू 20 के अदरवाइज मोमेंटम कंजर्वेशन गलत हो जाएगा तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू फाइव के जी इसका मास जो है वो फाइव के जी होगा ठीक है या नहीं तो ऐसे प्रोसेस से करना चाहते एग्जाम में हमेशा प्रोसेस से करना चाहते हैं तो इनिशियल मोमेंटम जीरो लिखो फाइनल मोमेंटम मस्ट भी इक्वल टू जीरो ठीक है तो फाइनल मोमेंटम भाई कितना है फाइनल मोमेंटम लिखो फाइनल मोमेंटम पहले का मोमेंटम दूसरे का मोमेंटम तीसरे का मोमेंटम ठीक है और ये सब वेक्टर रिजल्टेंट लेना है ठीक है तो वेक्टर रिजल्ट लेना बात वही है इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट कर दिया ठीक है तो वेक्टर में वेक्टर में इसको लिखो फिर इक्वेट करो दोनों को सॉल्व करो ठीक है बात यही है इसी चीज को मैं समराइज करके कॉम्पिटिटिव मेथड की तरह लगाया कि आप ओरली कैसे करोगे क्योंकि ऐसा नीट में काफी बार पूछा गया है बहुत बार यार